দর্শক আমি লাবি রহমান হাজির হয়ে গিয়েছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ফার্ম ফ্রেশ উইকলি নিউ রেসিপিতে কেমন আছেন আপনারা চলুন শুরু করে দিচ্ছি আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন চলুন কথা বলছি একাধারে যিনি রন্ধনশিল্পী এবং শেফ আর কেউ না নাজিয়া ফারহানা কেমন আছেন নাজিয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু আপনি কেমন আছেন थैंक यू सो मच ভালো আছি ট্রেনার হয়েছো কংগ্রাচুলেশন আর এক কাপ বেড়ে গেল এবং তোমার কাজও অনেক বেড়ে গেল এখন বলো কি করবে আজকে আমি মালাই কেক করব আপু প্রিয় দর্শক মালাই কেক তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন দেখে নিচ্ছি মালাই কেক তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগছে ডিম 3 টি ময়দা 1 কাপ বেকিং পাউডার ফার্ম ফ্রেশ পাস্তুরিত তরল দুধ ফার্ম ফ্রেশ টক দই ভ্যানিলা এসেন্স চিনি এবং ফার্ম ফ্রেশ ঘি দেখা হয়ে গেল উপকরণ চলে যাব মূল রেসিপিতে আমি সাদা অংশটা প্রথমে একটু দিয়ে করে নেছি আমরা চাইলে ইলেকট্রিক বিটার ইউজ করতে পারি আবার হ্যান্ড বিটার দিয়েও করতে পারি মোটামুটি আপু এরকম সাদা অংশ যে এটা কেটে গেলে এবার একটা একটা করে ডিমের কুসুমটা দিয়ে ঠিক আছে আপু এই ডিমটা বিট করা হয়ে গেছে আমি এখন এখানের মধ্যে চিনি অ্যাড করব আপু এখানে আধা কাপ চিনি আমি পুরোটা একবারে দেব না আচ্ছা তিন ভাগ করে দেব তাহলে আমার চিনিটা বিট করতে সুবিধা হবে আমি কিন্তু এখানে নরমাল চিনি ব্যবহার করছি আপু আইসিং সুগার না যত ইজি করা যায় এবং এটা যে কেউ করতে পারবে জি আপু আর যেহেতু আপু এটার উপরে আমি মালায়ের একটা টপিং দেব সেখানেও চিনি যাবে যে কারণে এখানে চিনিটা একটু কম দিচ্ছে না হলে দুইটা চিনি মিশে গিয়ে অনেক বেশি মিষ্টি হয়ে যাবে আপু দেখেছেন অলরেডি কিন্তু ঠিক একটা ভাব চলে এসেছে আর ওভেনটা কি করব বলো তো আপু ওভেনটা হলো 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 10 মিনিট রেখে হিট করব আচ্ছা আমি রেখে দেব আপু আমি এখন ফার্ম ফ্রেশে ঘিটা দিয়ে দিচ্ছি একটু ওয়েট করুন আজিয়া আমি দর্শকদের সাথে একটু শেয়ার করি দর্শক ফার্ম ফ্রেশে ঘি গুণে মানে সব দিকে সেরা আপনারা যে কোনো জিনিস যেভাবে তৈরি করেন না কেন যেভাবে চাইবেন ঠিক তেমনি পাবেন ঠিক বলেছি না আজিয়া অবশ্যই আপনার এত সুন্দর স্মেল আসে বলে না যে ঘ্রাণে অর্ধবর্জ্য এরকম হয়ে যায় তখন ঘি দিয়ে দিলাম যেহেতু আমি এখানে আমাদের ফার্ম ফ্রেশে ঘিটা দিচ্ছি আমি কিন্তু আলাদা করে আর কোনো তেল ইউজ করছি না এ পর্যায়ে আপু আমি যেহেতু ডিম কেক এর জন্য ফ্যামিলি এসেন্স একদম অল্প এক থেকে দুই ফোঁটা আপু এবার এটার মধ্যে আমি বেকিং পাউডারটা দেব বেকিং পাউডার আধা চা চামচ থাকছে এবং এটার সাথে আমি ময়দা এক কাপ দেব কিন্তু আমি আধা কাপ আধা কাপ করে দুইবারে দেব অল্প অল্প করে দিলে মানে মিক্স করতে সুবিধা হয় বেকিং কিন্তু খুব মজার জিনিস মেজারমেন্টটা যদি সব ঠিক থাকে খুব সহজে আমরা অনেকে ঝামেলা মনে করি আসলে কিন্তু তা না আপু একদম স্মুথ থেকে বাইরে হয়ে গেছে সিল কি হয়ে গেছে এটা আপু আমাদের ফার্ম ফ্রেশের বাটার দিয়ে একটু গ্রিস করে দেব ওকে ফার্ম ফ্রেশের বাটার আমার সবচেয়ে ভালো লাগে এই বক্সটা যখন যতটুকু প্রয়োজন আমরা ঠিক বের করে নিতে পারি আর আমাদের এই বাটার বলেন ঘি বলেন যাই বলেন না কেন সবগুলো তৈরি হয় কিন্তু খাঁটি দুধ থেকে তো ফার্ম ফ্রেশের দুধ সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে রেস্টের খামারিদের কাছ থেকে এটা সরাসরি ফ্যাক্টরিতে এনে প্যাকেটজাত করে দিনে দিনে শপে দেওয়া হয় যার জন্য এর স্বাদ থাকে অটুত অক্ষুণ্ণ আর সেখান থেকে হয় বাটার এবং কি তাহলে বুঝতেই পারছেন এটার কতটা ভালো হতে পারে তো আমি সার্টিফাইড শেফ থেকে জানব যে তিনি কেন এই ফার্ম ফ্রেশ বাটার ইউজ করেন বলো না জিয়া প্রথম কথা হলো আপু এটা গুণে মানে এক নম্বর আমরা যদি সুস্থ থাকতে চাই স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই ভালো জিনিস অবশ্যই অনেক ভালো এবং আপু অনেক স্বাস্থ্যসম্মত আর বাটার কিন্তু আপু তেলের চেয়ে লাগেও পরিমাণে অনেক কম অনেকে কিন্তু ভাবে জ্বাল্লা বাটার খাবো বাটার দিয়ে শরীরের জন্য কত ভালো এবার আমি ব্যাটারটা পুরাটাই ঢেলে দিচ্ছি একভাবে কেক না পু সব সময় খেতেও ইচ্ছা করে না আমরা তাহলে আবেনে দিয়ে বাকি যে তুমি যে মালাই করবে তখন করে ফেলতে পারবে জি আপু কতক্ষণের জন্য দিবা আপু এটা 180 তে 25 মিনিটের জন্য দেব দর্শক আমাদের 25 মিনিট ওয়েট করতে হবে 180 ডিগ্রিতে আমরা দিয়েছি আমরা এখন চলে যাচ্ছি মালাই তৈরি করতে আমাদের সঙ্গে থাকুন আপু এটার জন্য প্রথমে আমি এটা গরম হয়ে গেলে আমাদের ফার্ম ফ্রেশে দুধ ব্যবহার করব ওকে যেহেতু কেকের মধ্যে মিষ্টি আছে আপু এখানে আমি আধা কাপ মতো চিনি দেব হুম 
চিনিটা গলে গেছে এবার আমি আধা কাপ মতো টক দই দেব ঠিক আছে আমি আপু এবার চুলাটা বন্ধ করে দেব ওকে নিলাম আমি এটা বের করে নিয়ে আসি দি আপু তোমার কেকটা হয়ে গেছে কি জি দি আপু হয়ে গেছে ছেড়ে ছেড়েও আসছে জি আপু বাহ এই অবস্থায় আপু আমাদের ফার্ম ফেসে ঘি অ্যাড করব ওকে মজার মজার জিনিস দিচ্ছ তো মজা তো হবেই বলো মজা না হয়ে যাবে কথা হ্যাঁ আপু প্রথমে কাটা চামচ লাগবে একটু ফুটা করে দাও ওকে যাতে ভিতরে যায় হ্যাঁ নাও এটা দিয়ে জাস্ট আপু এভাবে একটু টেস্ট করে দেব ওকে যেহেতু আপু কেকটাও গরম আমাদের এটাও গরম একটু কিছুক্ষণ রাখলে এটা আস্তে করে গোড়াটা কিনে নেবে এটা গার্নিশিংয়ের জন্য আমি কিছু কিসমিস আমি এখান থেকে তো দাঁড়াতে পারছি না ফ্লেভারের জন্য কখন খাবো তাই ভাবছি মানে স্মেল তো আমরা পাচ্ছি দর্শকরা যখন বাসাই করবে অবশ্যই পাবে তাহলে হয়ে গেল আমার মজাদার মালাই কেক आयोजन करेक আপনারা যদি খেতে চান বানাতে হবে বানাতে হলে চাই পুরো প্রস্তুত প্রণালী দেখে দিচ্ছি আর আমি নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি সঙ্গী থাকবো প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে তিনটি ডিমের সাদা অংশ খুব ভালো করে বিট করে নিয়ে এর মধ্যে একটি একটি করে ডিমের কুসুম মিশিয়ে আবারও ভালো মতো বিট করে নিতে হবে এরপর ডিমের মিশ্রণটির সাথে আধা কাপ চিনি অল্প অল্প করে দিয়ে বিট করে নিতে হবে এর মধ্যে ফার্মফ্রেশ ঘি ভ্যানিলা এসেন্স বেকিং পাউডার এবং অল্প অল্প করে ময়দা মিশিয়ে কেকের ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে এবার একটি মোল্ডে ফার্মফ্রেশ মাখন গ্রিস করে ব্যাটারটি দিয়ে প্রি হিট ওভেনে বেক করতে দিতে হবে একশো আশি ডিগ্রিতে পঁচিশ মিনিটের জন্য এবার একটি ফ্রাই প্যানে ফার্মফ্রেশ পাস্তুরিত তরল দুধ ও চিনি দিয়ে জাল করে ঘন করে নিতে হবে এর মধ্যে ফার্মফ্রেশ টক দই দিয়ে ফুটে উঠলে ফার্মফ্রেশ ঘি দিতে হবে কেক বেক হয়ে গেলে একটি কাঁটা চামচ দিয়ে কেকটি হালকা করে ছিদ্র ছিদ্র করে নিয়ে তাতে দুধ দইয়ের তৈরি মিশ্রণটি ঢেলে দিতে হবে ইচ্ছে মতো সাজিয়ে এবার পরিবেশন করুন মজাদার মালাই কেক প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় পর্ব তারকা পর্বে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন চলুন কথা বলছি আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গী শিল্পী ঝিলিক ঝিলিক কেমন আছো ভীষণ ভালো আছি এবং আরো বেশি ভালো লাগছে যে আমার প্রিয় আপুর সাথে আজকে দেখা হয়ে গেল এবং এগারো বছর পরে এবং আমার মনে হয় মোর দেন ইলেভেন ইয়ার্স তাই না হ্যাঁ এবং আজকে সেটে আবার আসলাম আপুর সাথে একটু রান্না বান্না হবে তো চিন্তা করেই ভালো লাগছে তোমাকে আমি একটা জিনিস খাওয়াবো তুমি পছন্দ করবে কিনা আমি জানি না এটা হলো ফিস সুইস রোল उपकरण लगे मेर कीमाटी डीम गोलमरीच गुड़ा लेबूर रस ओरिगेनो फूड कलर लवन आदा गुड़ा रसुन गुड़ा टमेटो सस चिली सस बार्बिक्यू सस और गार्लिक सस फार्म फ्रेश माखन एवं फार्म फ्रेश यूएच टी मिल्क देखा हो गल उपकरण चले जाब मूल रेसिपी दे तो देखो ये खाने डरि फिसा तुम्हारे विशिष्ट তোমার 
আমার কাছে আদা গুঁড়ো তো এখানে আমার কাছে এক কেজি পরিমাণ ফিস আছে হ্যাঁ সেখানে আমি তারপর আমি দেব এখানে গোলমরিচের গুঁড়ো এখানে আমি দেড় চা চামচ এখানে ডিমের সাদা অংশ আছে সাদা অংশটা কুসুমটা ফেলে দিই সাদা অংশটা এই সসের মধ্যে আমি সব সস গুলো ঢেলে দেবো তুমি আমাকে একটু হেল্প হ্যাঁ শুনো দেখো এখানে গার্লিক সস আছে আমি দিয়ে দিলাম এখানে চিলি সস চিলি সস গার্লিক সস চিলি সস এন্ড টমেটো সস টমেটো সস ওকে এন্ড বারবিকিউ সস এই যে চারটা সসের একটা যে হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দর একটা হ্যাঁ এটা খুব এক টেস্ট মিক্স হয়ে গেল চারটা সস লেবু রস একটু লবণ দিয়ে দিলাম একটু এখন আমি যেটা দেব সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে একটু খাবো মাখিয়ে তারপর আবার আসবো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটাকে খুব ভালো করে আমি এখানে এটা ঢেলে দিয়ে তুমি চামচ দিয়ে করতে পারো আসলে দেখতে খুব ভালো লাগে না দুটো কালার একসাথে সেই কিছু একটা তখন হয়তো টুকটাক একটু চেষ্টা করি তবে রান্না আমি ভীষণ কাঁচা শিখে যাবো তাই না আমি এখন ক্লিন র্যাপের মধ্যে একটু ঘি আমরা সুইস রোল খাই না সুইস রোল কেক যেটা আমরা খাই আমি ফ্রেশ দিয়ে করছি আর আমি এখনই আইডিয়া করে ফেলছি খুবই টেস্টি হবে এটা হিসাবে এখন আমরা দুটো কালার খুব সুন্দর লাগছে দেখতে না গ্রিন এন্ড রেড সেই বা আমরা এটা গড়ে নিয়েছি সুন্দর ভাবে আমাদের প্রিহিট ওভেন আছে আমরা দিয়েছি দশ মিনিট আগেই আপনারা দেখেছেন দুশো ডিগ্রিতে আমরা এখন এটা বেক করব। বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট মাঝে আমরা হয়তো বা এটা আপসাইড ডাউন করে দেব এবং একটু বাটার ব্রাশ করে দেব তো দিয়ে দিচ্ছি আমি দর্শক এটা হতে হতে আমরা গান শুনতে পারি ঝিলিকের কাছ থেকে গান তো শুনতেই হবে তো ঝিলিক হ্যাঁ তোমার ইচ্ছে মতো তুমি সুন্দর করে গান করো
আমারে মন ময়ূরী নেচে ওঠে তালে তালে সুর সুর যেন আজ ইচ্ছে করে সব কিছু ভুলে ছুটে যাই সুদূর কিছু কি হল লাগে ভালো যা দেখি দু চোখে আহারে দেখো ওই কৃষ্ণ চোরায় রং লেগেছে বোন বনা নিয়ে আজ সেজেছে ওই 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 হই দেখো আজ রাম ধনু রং ছড়িয়ে দেই ওই নীলাকাশ আজ সেজেছে ওই 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 দেখো ওই কৃষ্ণ চোরায় রং লেগেছে বোন বনা নিয়ে আজ সেজেছে ওই 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 হই দেখো আজ রাম ধনু রং ছড়িয়ে দেই তার উপর আবার ডরি ফিস সেটা তো সাধের কথা বলাই বা হলো যে আসলে খুব মজা লাগে ডরি ফিস এখানে অন্যরকম একটা ডিশ দেখছে আজকে বাহ আমি জানি না এটা তো দেখতে তো চমৎকার একদম এবং আমারও খুবই পছন্দের একটা ডিশ আমি তো একদম জাস্ট অপেক্ষা করছি কখন এটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং সত্যি আমেজিং আমার মনে হচ্ছে খুবই মজা হবে চলে যাবো হ্যাঁ তার কেমন লেগেছে রেসিপিটি আমি আশা করব। ভালো লেগেছে ট্রাই করবেন আপনারা তাই না তা ট্রাই করতে হলে চাই পুরো প্রস্তুত প্রাণী দেখিয়ে দিচ্ছি নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকবো প্রস্তুত প্রণালী একটি পাত্রে ডোরে ফিশের কিমা নিয়ে এর মধ্যে ফার্ম ফ্রেশ ইউএসটি মিল্কে ভেজানো পাউরুটি আদা কুড়া রসুন গুঁড়া ওরিগানো গোলমরিচ গুঁড়া ডিমের সাদা অংশ গার্লিক সস চিলি সস টমেটো সস বার্বিকিউ সস লেবুর রস লবণ ফার্ম ফ্রেশ মাখন দিয়ে সমস্ত উপকরণ খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে এবার মিশ্রণটিকে দুইটি ভাগ করে একটি ভাগে লাল রং ও আরেকটি ভাগে সবুজ রং মিশিয়ে নিতে হবে এরপর একটি ক্লিয়ার র্যাপিংয়ের উপর ফার্মফ্রেস ঘি ব্রাশ করে প্রথমে লাল রং দেয়া ডোরে ফিশের মিশ্রণটি পুরু করে ঢেলে দিয়ে তার উপর সবুজ রঙের মিশ্রণটিও ঢেলে দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রোল করে নিতে হবে ফিশ রোলটি এবার একটু মোটা করে পিস পিস করে কেটে ফার্মফ্রেস ঘি ফ্রিজ করা ওভেন ট্রেতে প্রি হিট ওভেনে দুইশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বেক করতে হবে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট বেক হয়ে গেলে ইচ্ছে মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন দারুণ মজার ফিশ সুইস রোল প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ফার্ম ফ্রেশ উইকলি নিউ রেসিপিতে দুটো রেসিপি দু রকমের খুবই সুন্দর দেখতে এবং খেতে তো অসাধারণ চলুন জেনে নিচ্ছি এর পুষ্টি তথ্য আমি যাচ্ছি বানির কাছে বাণি ও ঝিলিক ও পুষ্টিবিদ বাণি ওকে পরিচয় করে দেবার কিছু নেই বাণীকেও তাই তো বাণী বলো আসলে সত্যি কার অর্থে আজকে দুটো রেসিপি এত সুন্দর আর এত কালারফুল দেখতে খুব ভালো লাগছে বিকজ এইটা যখনই আমরা টেবিলে রাখব দেখতে খুবই ভালো লাগবে আর বাচ্চারা তো আমার মনে হয় এটা খেতে এত বেশি পছন্দ করবে আসলে দর্শক তুলনায় হয় না আর বাচ্চারা হচ্ছেন বারন্ত বয়সী তাদের অনেক ক্যালোরি প্রয়োজন হয় মালাই কেক যেটি তৈরি করা হয়েছে এটি হাই ক্যালোরি সেই সাথে হাই প্রোটিন বহুল তো এখানে চিম সেই সাথে দুধ দুধটাকে উনি ঘন করে নিয়েছেন এবং সেই সাথে টক দই ময়দা ব্যবহার করেছেন বেসিক্যালি এটি থেকে আমরা কার্বোহাইড্রেট পাচ্ছি ঠিক সেই সাথে প্রোটিন পাচ্ছি বিশেষ করে হলো অ্যালবুমিন নামক যে প্রোটিন সেটি আমরা পাচ্ছি এবং কেজিন নামক যে প্রোটিন সেটি কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর দর্শক একটু জাস্ট শেয়ার করব যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স রয়েছে তারা অনেকেই কিন্তু দুধটা খেতে পারে না তো তাদের জন্য কিন্তু এক মানে প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ আমরা খাবারগুলো সাজেস্ট করে থাকি ঠিক তার মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে টক দুই টক দুই যেহেতু প্রোবায়োটিক সম্পন্ন সুতরাং দেখা যাচ্ছে এটি আমাদের হজম শক্তিকে যেমন ইম্প্রুভ করছে পাশাপাশি স্কিনের যে সমস্যা 
বিশেষ করে এক্সিমা টাইপে যে ধরনের সমস্যা থাকে সেটি কিন্তু প্রতিরোধ করতে অনেক বেশি দর্শক হেল্প করে আর এখান থেকে আমরা কিন্তু অন্যান্য মিনারেলস যেমন ধরেন আপনার এই যে ফসফরাস ম্যাগনেশিয়াম ভিটামিন ডি এই নিউট্রিশনগুলো কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি আর যেহেতু এখানে চিনি ব্যবহার করা হয়েছে যার কারণে সিম্পল কার্বোহাইড্রেটটা চলে আসছে যেটি কিনা আসলে বাচ্চাদের জন্য যেমন ভালো তবে যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে বা বড়রা আমরা যারা একটু হেলথ কনসিয়াস তারা কিন্তু চাইলে এটার বিকল্প আপনার কোনো সুইটনার যেমন হলো গে স্টেভিয়া যে লিফিটা দিয়েও কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে সুইটনার কিন্তু বাজারে চলে এসেছে তারা ওটা ব্যবহার করতে পারেন আর দ্বিতীয় যে রেসিপিটি দেখানো হয়েছে এখানে আপু হচ্ছে ডোরি ফিশটা নিয়েছেন এটি যেহেতু সামুদ্রিক ফিশ সো এটি কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো কেন বলছি এটি থেকে আমরা প্রোটিনের পাশাপাশি কিছু মিনারেলস বিশেষ করে হলো আয়োডিন আয়রন সেলেনিয়াম এবং কি বলে এটাকে আপনার জিঙ্ক এই ধরনের কিন্তু নিউট্রিশনগুলো কিন্তু আমরা খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছি এবং আমরা কিন্তু বলি যে ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হলে কিন্তু নানান রকম সমস্যা হয় সোডিয়াম কিন্তু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যেটি কি না ইলেকট্রোলাইটসের অন্যতম একটি উপাদান তো যেহেতু এটি সামুদ্রিক মাছ সুতরাং এখান থেকে কিন্তু আমরা বেশ ভালো পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইডটা পেয়ে যাব আর হচ্ছে হলো অসম্পৃক্ত বিশেষ করে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এটি রয়েছে আর এখান থেকে যেহেতু আমরা প্রোটিনটা পাচ্ছি আমাদের যে প্রোটিনের যে রিকোয়ারমেন্ট থাকে প্রতিদিন সেই রিকোয়ারমেন্টটি পূরণ হয়ে যাবে তো সব মিলিয়ে মানে আমার খুব ভালো লেগেছে আরও একটি জিনিস ভালো লেগেছে যেহেতু এটি ওভেনে করা হয়েছে যার কারণে হচ্ছে কি আপুকে আমি যেটা দেখেছি অল্প একটু বাটার জাস্ট ব্রাশ করে নিয়েছেন যেটি কিনা আমাদের ফ্যাটের রিকোয়ারমেন্টটা পূরণ করবে আর ঘি ব্যবহার করা হয়েছে যেটি কিনা আমাদের খুব সুন্দর ফ্লেভারের পাশাপাশি ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডিটা খুব ভালো পরিমাণে পেয়ে যাচ্ছি তবে দর্শক একই কথা যদি কারো যদি দুধে কোনো অ্যালার্জিটি কোনো প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা চাইলে ঘিটা অ্যাভয়েড করে তেল ব্যবহার করতে পারেন থ্যাংক ইউ বানি তোমার সুন্দর বাণীর জন্য তো ঝিলেক তুমি আমাদেরকে অনেক সময় দিয়েছ তোমার জন্য রয়েছে ফার্ম ফ্রেশের পক্ষ থেকে সুন্দর একটা আয়োজন করবার জন্য যেখানে আসলে এত সুন্দর সুন্দর রেসিপি এবং সাথে কোনটা কি আমাদের জন্য উপকারী সেটাও জানতে পারছি খুব ভালো লাগলো এই অনুষ্ঠানের ছোট একটা অংশ হতে পেরেছি আজকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তো আমরা একটু বিদায় নেই দর্শকদের কাছ থেকে তারপর আমরা একটু খাবো ঠিক আছে অবশ্যই তো প্রিয় দর্শক কেমন লাগলো পুরো আয়োজন নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে সুন্দর গান হয়েছে পুষ্টি তথ্য আপনারা পেয়েছেন এবং পেয়েছেন দুটো সুন্দর রেসিপি এরকম সুন্দর সুন্দর রেসিপি নিয়ে আবারও হাজির হব আমাদের সঙ্গে থাকতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন থাকবেন নিরাপদে আল্লাহ হাফিজ